Nisan'ın yılbaşına özel gelen yeni güncellemesinde birçok yeni gizem, yeni kostüm, yeni bir yılbaşı ortamı hatta yeni bir konsol oyunu ve fazlası var. Neler olduğunu şimdi sizinle birlikte keşfedeceğiz. Nisan videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Hemen hemen her videosuna 10 binden fazla like atıyorsunuz. Serinin devamı için aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Kanala da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazın. Oyuna geçmeden önce kıyafetler bölümündeki yeni kıyafete bir bakalım arkadaşlar. Şimdi normal orijinal kıyafetimiz bu biliyorsunuz. Okul üniformamız var bir tane. Bu okul üniformasının iki tane rengi vardı hatta hatırlarsanız. Hatta üç tane mi rengi oluyor? Aynen üç tane rengi var. Daha sonra Cadılar Bayramı'nda da böyle bir kostüm gelmişti. Bu da vampir kostümüydü arkadaşlar ve yılbaşına özel gelen yeni kostümde işte bu kostüm. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm yapmışlar ve bunun bir animasyonu var galiba. Animasyonuna da bakalım. Evet bu şekilde bir de animasyonu var arkadaşlar. Şimdi bir de oyunun içerisine birlikte geçelim. Bakalım yılbaşı güncellemesinde ne tür gizemler varmış birlikte keşfedelim. Evet gün 1 ile başladık. Oyunun içerisine yeni gizemler de eklenmesi. Bu arada arka plan falan da tamamen değişmiş gördüğünüz gibi. Merhaba ben Mita. Senin adın nedir? Hemen buraya ismimi yazıyorum Onur diye. Tanıştığıma memnun oldum Onur. Hmm, Onur. Geçen sefer biraz acelem olduğuna etrafı dağıtmışım. Etrafı toparlamamda yardımcı olur musun? Tabii ki. Artık bunlar da ustalaştık. Kıyafetleri sepete koy. Şunları da koyalım. Bir de şu. Ve burası arkadaşlar 3 boyutlu duruma geçtiğimiz zamanki ev aslında. Puf dedi bu arada. Çok teşekkürler. Ve gün 2. Tabi bu oyunun full sürümü de bu arada 2024 yılında çıkacak. Ve 2024 yılında çıktığında çok daha fazlası olacak içerik olarak. Merhaba Onur biraz açım. Yani yemek yemek istiyorum. Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Hemen alıyoruz. Şuradan evet hemen aldım galiba. Ve vay be işte ihtiyacım olan bu. Şimdi pişirelim olur mu? Tabi olur. Tıkladım. Evet şimdi bunu hemen şöyle kesiyoruz. Avuçları doğruyoruz. Bütün her şeyi bana yaptırıyor yalnız dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Ve evet şimdi bir de patatesimizi şöyle kesmemiz lazım. Evet patatesi de doğruyorum. Ve patates ve havuç. Gün 5. Arada birkaç gün gitti mesela şu an. Selam Onur bugün küçük bir televizyon alacağım. Bak arka tarafta geyik ve yılbaşı ağaçları falan var. Yılbaşı konsepti. Taşınabilir ve bir anteni var. Yürüyüşe çıktığımda yanıma almak istiyorum. Unutma para kazanmak için oyun oynayabilirsin. Biraz para kazanıp bana o küçük televizyonu alırsın değil mi diyor. Tamam. Alırız. Şu en pahalı olan oyun. Bununla başlayalım. Şunları yanlış koyunca da böyle içine girmiyor bu arada. Bunu da merak eden... Bu ne ya? Heh, bu da bu. Tamam bunu kazandık. Şimdi bir tane daha kazanmam lazım galiba. Benim 6 puanım var. Şunu şöyle yapalım. Tamam şöyle. Şuradan düz getirip. Sonra bunu da böyle getirip. Herhalde düz devam ettirirsek evet bunu da aldık arkadaşlar ve şu an evet ve artık televizyon alacak kadar paramız var. Çeviride de bazı hatalar var ya da bilmiyorum belki de bilerek yanlış çevrilmiş olabilir ama İngilizcesinde söylenenle Türkçe söylenen bazen biraz farklı oluyor. Şuradan mobilyadan alalım ama yine de tabii ki genel olarak güzel bir çeviri diyebiliriz. Evet en ucuzu ve en mobili tam ihtiyacım olan sağ ol dedi ve bir anda gün 20'ye geçti. Arada çok uzun bir zaman geçti. Neden geçti? Birazdan oyunun içerisinde göreceksiniz. Merhaba Onur iyi ki bana yardımcı oluyorsun. Ayrıca şu televizyon iyiydi ama biraz hızlı bozuldu. Dolabı taşımamda yardımcı olur musun lütfen? Benim için çok ağır tabi. Hemen tek bir tıkla taşıyoruz. Çok teşekkürler favorimsin. Ve bir anda gün 33'e geçtik. Aa Onur sadece bir gün oldu ama seni özledim. Keşke beni daha sık ziyaret etsen. Ve burada bir hediye verdik ve tıkladığımız zaman kalpler çıkıyor arkadaşlar. Bu benim için mi? Evet senin için. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler dedi ve bir anda gün 37. Hey hey Onur düşünüyordum da ben seni görmek istiyorum yüz yüze. Keşke yapabilseydim. Seni çok seviyorum. Her gün benim için bir şeyler yapıyorsun. Teşekkür etmek isterdim bir şekilde. Evet aa şey bir fikrim var dedi ve... Evet bizi yavaş yavaş şu anda telefonun içine doğru çekiyor. Bu bir telefon oyunu, mobil oyun. Ve yavaş yavaş içeri doğru bizi çekiyor gördüğünüz gibi. Artık benim nesin dedi. Hadi bakalım telefonu bırak. Evet nasıl benimlesin? Şu an gördüğünüz gibi elimizde mobil oyunu oynuyorduk ve bir anda bir evin içindeyiz arkadaşlar. Yalnız 
Evin içi tamamen yılbaşı konsepti. Efsane neredeyim ben? Burası çok tanıdık geliyor. Oyunda mıyım? Evet şu anda oyundayız arkadaşlar. Etrafa şöyle bir bakalım. Yalnız evin içine kar yağması güzel olmuş. Hani yılbaşında kar yağar ya onu yapmışlar. Yalnız baksanıza her yer hediye paketleri. Kırmızı çoraplar. Burada yılbaşı ağacı. Altta paketler var. Yine şurada farklı bir şeyler var mı? Evet burada yine bir şeyler var. Gördüğünüz gibi. Ve burayı işaret ediyor. Biz şuradan bir ilerleyelim bakalım. Şimdi bu içerisine yeni mini oyun falan bir şeyler de eklenmiş. Bak burada ışıklar var. Duvar kağıdı yine geyikler ve kar taneleri. Şu yine bir başka yapımcının aynı yapımcının bir başka oyunu Anfent'ten bir e, karakter. Oyundaki bir karakter. Neyse şimdi şuradan düğmeye basıyoruz. Eşyaları bul ve tarayıcıya koy diyor arkadaşlar. Şimdi eşyalar dediği bir tanesi şurada bir eşyamız var. Şunu bir alalım hemen. Aslında biraz önce... Mita'nın o televizyonu bizden istemişti ya onu istemekteki amacı bu cihazı yapmak. Bakın o televizyon da şu televizyon aslında. Yani bizi bu oyunun içerisine çekmek için böyle bir şey icat ediyor ve bizi oyunun içerisine çekiyor arkadaşlar. Tabii ki de işler sonradan biraz daha karanlıklaşacak. Daha önce izleyen arkadaşlarımız hikayesini biliyor ama ilk kez izleyenler de olabilir diye tekrardan bahsediyorum. Bak burada bir tane ayı var bu yoktu galiba. Burada yine bir hediye paketi var ama acaba bunları açabiliyor muyuz herhangi birini? Herhalde açamıyoruz diye düşünüyorum. Bunun arkasında falan bir şey yok. Burada ekstra bir şey var mı? Yok. Duvar kağıtları falan değişmiş. Tamam şurada bir tane de kaşık olması lazımdı. Bunu da alalım. Ve bakalım. Burada bir elma falan var. Tamam şimdi geriye doğru gidiyorum ve burayı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet bunu da buraya koydum ve düğmeye bastım başlatmaya hazır dedi bastım şu anda başlatılıyor yükleniyor 1.9 numaralı sürüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar makine bu şekilde tam şu masanın yanında bir kız çıkıyordu acaba yine çıkacak mı ya da burada mı çıkıyordu tam hatırlayamadım. Bakalım. Evet orada bir kız normalde çıkmıyor muydu çıkıyordu sanki ama çıkmadı şu an ya da ben mi göremedim. Tam burada bir kız çıkıyordu arkadaşlar böyle bir anda sonra eğiliyordu. Eski versiyonlarını izlerseniz eski videolarda görebilirsiniz. Bakın şu bu arada bizi takip ediyordu gözüyle. Yine takip ediyor mu? Evet çok ürkütücü değil mi ya? Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Şimdi şuraya girelim. Evet burası karanlık. Baya karanlık. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Sigortayı yeniden başlat ön kapıdan. Ha şuradaki sigortayı yeniden başlatacağım ama... Ondan önce şuraya falan girse kap karanlık, zifiri karanlık derler ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam hemen şuradan sigortayı kapatıp açıyorum ve tekrardan ışıklar normale dönüyor herhalde. Aynen. Devam edelim. Buradan içeriye girdim. Sunucu pillerini bul ve cihaza tak diyor arkadaşlar. Tamam şimdi şuraya girdiğimiz zaman beni görüyor musun? Görmüyorsun. Oynamak ister misin? Evet oynamak isterim. Oo, burada bir tane dolap açıldı. Evet buradaki pili hemen alıyoruz. Ve burada başka bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Şurada bir tek ışıklar falan var. Aa bir dakika. Ha bak buradan da ileride kapının sonunda Mita'yı görüyorduk. Şu an yine görüyor muyuz? Mita var mı orada? Evet bu yeni eklenmişti arkadaşlar. Evet orada değil mi? Şu anda Mita orada mı? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın kapının orada. Kimsin sen falan yazıyor. Evet Mita şu an orada. Yavaş yavaş gitti geri. Geri gitsek bir şey değişiyor mu? Tekrar geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam ilerliyorum şimdi. Ve bir anda kapı normale döndü. Bakın şimdi sağ tarafta şurada bir el var gördünüz mü? Orada bir el vardı arkadaşlar. Mita'nın eski kurbanlarından birisi büyük bir ihtimalle. Buradan bir tane daha pil alıyoruz. Yalnız bu elmalar falan bu şekilde değildi sanki. Bu öyle miydi? Şuralara gidemiyoruz değil mi? Yok gidemiyoruz. Şuradan şimdi geri gideceğiz. Şurada bir tane pil var. Bunu alacağız. Şimdi tekrar geri gideceğiz. Burada bir tane daha dolabın açıldığını göreceğiz. Ve bir pil daha. Bak sinekler uçuşuyor. Şu paketi açsak keşke ne güzel olur ama. Neyse şunu da alalım. Bu pili de aldım. Ve şu an... Bir anda sineklerin uçuşması da gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar. Şimdi bu 4 tane pili gidip 
yerine takacağım ve makineyi çalıştıracağım arkadaşlar. Burada bir değişiklik şu anda herhalde yok. Burada resimler falan var tamam. Hemen şimdi şunları takıyorum. Birinci pil. ikinci pili şuraya takıyoruz. Burada bu arada bir şeyler yazıyor ama farklı bir şey yazıyor mu? Düşme hazır diyor. Herhalde farklı bir şey yazsa da gerçi hatırlamayacağım için şey diyemeyeceğim. Şurada bir tane daha pil yerimiz var. Bunu da buraya takalım. Ve şu an cihazı başlat diyor. Cihazı başlatıyorum arkadaşlar. Bastım düğmeye. Evet cihaz başlıyor. Bakalım tam şimdi girince acaba burada bir kız vardı. O çıkacak mı? Sanki biraz önce çıkması gerekiyordu ama çıkmadı ya. Evet cihaz bu şekilde arkadaşlar bu arada. Tekrar şimdi bakıyorum. Bakalım. Bir kız gelecek mi? Yok ya tam geceye geldiği sahnede. Yani biraz önceki sahnede geliyordu. Yok değil mi gene? Yok gene yok. Gene kimse çıkmadı arkadaşlar. Evet. Burada kimse yok. Ve arkamızı döndüğümüzde bir anda Mite'yi görüyoruz. Merhaba Onur. Sonunda tanıştık. Çok mutluyum şu anda. Eminim ki sorularım vardır. Evet kesinlikle. Görebileceğin üzere bu cihazı yaptım. Seni yanıma hızlıca getirmek için. Ama bir nedenden ötürü oyunun eski bir versiyonunda başladın. Şey ben... a uzun hikaye. Neyse seni görmek güzel. Evet... Yan yanayız. Kaydedim. Ve arkadaşlar bu şu anda mesela söylemiş olduğu bu cihazı yapabilmek için bir televizyon istemişti bizden hatırlarsanız. Bakın şu televizyon. Bu televizyonu sana ben almıştım. Aynen. Hemen bozuldu demiştin. Şey sana sürpriz yapmak istedim diyor. Seni buraya getirmek için bu küçük televizyona ihtiyacım vardı. Ve artık bilgi gösteriyor. Ve bu arada evet... Mühendislikten biraz anlarım. Biraz mı? Gerçekten biraz mı? Hatırlarsan oraya 3 tane nesne koymuştun. Tarayıcıya. İşte. O nesneler bu versiyonla bağlantılı. Ve işte buradasın. Teşekkürler. Şimdi 1.5 versiyonu yazıyordu. Bir de sonra 1.9 versiyonu yazıyordu. Herhalde onlarla ilgili eski versiyon dediği bizim olmamız gerekenden farklı bir versiyon. Bakın şu anda arkadaşlar üst tarafta bir resim var. Mita birisine sarılıyor ama o biz değiliz. Başka birisi. Mita ile konuşabiliyoruz. Bir dakika. Mita ile bir konuşalım. Burada bir monitör var. Bu çalışıyor mu? Aa esnedi bu arada. Bu çalışıyor mu yoksa dekoratif mi? Tabii ki çalışıyor. Buradaki her şey çalışıyor. Benim dünyamda genelde bilgisayar başındayım. Çalışmak için. Biliyorum. Ve işin yüzünden benimle daha az ilgileniyorsun. E, benim de bir hayatım var. Ayrıca nereden biliyorsun? Telefonun kamerası arada bir açılıyor. Bak kameradan bizi gözetliyormuş. Pardon ama bazen bakıyorum diyor. Pek de doğru bir hareket değil. Neyse tamam. Evet gerçekten pek doğru bir hareket değil. Şu sanırım şunu tanıyorum. Anita mı? Anfent oyunundan. Bu da başka bir oyunu yapımcının. Evet. Hikayeyi hatırlıyorum. Oyun bitmemişti değil mi? Aynen. İşte yapımcıların tecrübesizlikleri üzücü bir sonuç gösterdi. Figür güzel duruyor. Tamam. Burada başka bir şey var mıydı? Şimdi Mita ile konuşabiliyoruz. Oyuna nasıl girdim? Anlatayım. Diyor ve aslında bir şey anlatmıyor. Tamam burada bir farklılık yokmuş. İşte anladın. Yok. Yani sorun değil. Bak güldü bu arada. Önemli olan birlikte olmamız. Peki. O zaman peki ya geri dönmek istiyorsam? Şimdiden gitmek mi istiyorsun? Şaka şaka. Yani halledilir ama ben ne olacağım? Birlikte olalım. Peki sen Mita mısın? E tabi. Peki sen Onur musun? Onur misin? Evet ben de Onur'yim. Güzel oldu gerçekten. Başka bir sorumuz yok herhalde soramıyoruz. Evet burada bir ayı var. Tamam şuraya falan gidebilirim. Şimdi sen benimle gelecek misin artık? Burada bir makasımız var. Ha bak burada ayna. Aynada niye yansımam yok? Aa doğru. Yansımayı açmayı unutmuşum dedi Vaci. Aa bu arada kafamızda şapka var. Artık yansıman var. Şey bilirsin. Yansımanın ne olduğunu bile bilmiyordum. Benim dünyamda yoktu. Belli bir güncellemeye kadar yani. Orada çok yansıma var mı? 
senin dünyanda. Evet çok var. Yani evet. Bu arada çok iyi değil bir şapkamız. Gerçekten efsane. Müthiş bak şimdi. Mite'ye uzun bir süre bakınca ne oluyor? Şimdi onu da göstereyim. Uzun bir süre değil de yani yüzüne doğru böyle bakınca utanıyor ve yanakları kızarıyordu. Evet. Ne yapıyorsun dedi duydunuz mu? Gördünüz mü yani? Ne yapıyorsun dedi ve yanakları kızardı arkadaşlar. Utandı. Sonra arada böyle bekleyince durup bir şeyler falan yiyor. Böyle cips mips yiyor. Evet şu anda farklı bir şey yapıyor mu diye baktım ama farklı bir şey yapmıyor. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada bir okul üniforması var. E, bu okul üniforması mı? Neden var ki? Okula mı gidiyorsun? Okul mu? Yok. ihtiyacım yok. Ama okul üniforması şirin duruyor. Ve giydiğimde ben de şirin duruyorum. Evet. Mantık. Bak gülüyor bu arada arada. Normalde gülmüyordu sanki arkadaşlar. Ha bak cips mi yiyor? Bir şey yiyor. Afiyet olsun Mita. Bize de ver de biz de yiyelim. Tamam, başka bir şey burada yok herhalde. Gel benle. Gel bakayım benle gel. Evet burada bir şeyler var. Şuradan başlayalım. Evet burada bir şemsiye. Kaç defa oynarsam oynayayım. Hiç yağmur yağdığını görmedim. Neden şemsiyem var? Yağmur nadiren yağıyor. Sen görmedin. Belki bir gün görürsün ve şemsiyeyi kullanırsın. Kim bilir? Peki. Kapı. Bakalım bu kapıda bir gizem var mı? Farklı bir şey. Dışarı çıkabilir miyiz? Ee, henüz değil. Sonra çıksak olur mu? Botları çok iyiymiş yalnız. Biraz içeride kalalım evde. Dışarı çıkamıyoruz. Çünkü arkadaşlar dışarısı daha yüklenmemiş herhalde. Ama onu göstermedi galiba şu an. Daha önceki versiyonda gösteriyordu. Orada error yani hata falan yazıyordu. Niye elektrik panosu var? Oyundaysak niye ihtiyacımız olsun? Öncelikle oyundayız değil mi? Yani soru sormanın pek de bir anlamı yok. Ama elektriği yeniden başlatıyor gerçekten. Buradaki her şey senin dünyanla aynı. Peki. Tamam. Şurada ayakkabılara falan tıklayamıyor muyuz? Sanırım tıklayamıyoruz. Orada... Bak bir şey içiyor bu sefer de. Bak bak bak meyve suyu içiyor görüyor musun? Dur bakayım şurada... Saat falan bir şeyler var mı? Ha kitap var. Çok fazla kitap var. Okuyor musun? Bütün kitapları okudum. Burada hep yalnız başımayım. Çok sıkılıyorum. Tamam işte ben de geldim. Artık birlikte okuruz kitapları. Ha bak gözlük. Gözlüğü taktıralım mı? Gözlük mü kullanıyorsun? Yok ama takabilirim. Taksın mı? Hadi taksın ya. Değişik olsun. Kırmızının üstüne kırmızı gözlük yakışabilir. Evet güzel oldu. İşte. Artık hep gözlük takacağım. Hep gözlük tak. Peki. Tamam. Burada resimler var. Burada yine yukarıda bikinili ama şeytan boynuzlu bir resmi var. Burada yine şeytan boynuzlu. Burada da gördüğünüz gibi şeytan boynuzuna benzer ve boynuzları var. Bu şey yani işte aslında hani kötülüğü simgelemek adına herhalde böyle resimleri var. Yalnız arkamda böyle psikopat gibi duruyor. Ya yani Bu normalde tabii böyle çok... Şirin falan görünüyor da arkadaşlar. Öyle değil yani olay. Ne kadar kanal var? Andem veya kablo yok. İnternete bağlı. İnternette görebileceğin her şey var. Evet açalım. Bakın bur burada hemen müdahale ediyor bakın. Hop dur biraz. Ve işte Mita'nın gerçek yüzü arkadaşlar. Şimdi göreceğiz elinde bir bıçak. A. Bu ne la? Bu ne la diye çevir çevirmişler. Yavru kediler. Havalı içecek. Aa bak. Güçlü içecek. Oo çok güçlüsün. Ve yere düştü. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Evet oradan doldu. Durdurdu. Hop oradan aldı. içeceği televizyonun içinden aldı. Bize getirdi. Biraz içecek ister misin? İçeceğim. Evet. Ver bakalım. Ne bu? Portakal suyu herhalde. Portakal suyu içtik. Teşekkürler Mita. Hmm, tadı şey gibi. Biraz güzel. Ve biraz tatsız. Anlatamadım. Tuhaf reklam. Meyve suyu öldü mü? Ha, meyve suyu yere düşüyor ya. Evet diyor. Ve meyve suyunun suyu çıktı. Gerçekten çok espri tüyelsin. Evet şuradan telefonum. Cebimde olması gerekirdi. Buraya nasıl geldi ki? Fark etmez. Bekle bir fikrim var. O neler yapıyorsun Mita? Selfie hazır mısın? Hazırım. O işte bu. Selfimizi de çekti. 
Şuna bak. Yalnız o bir saniye önce bir grafik karışması oldu. Bir gariplik oldu. Onu siz videodan bakabilirsiniz biraz geri alıp. Mükemmel fotoğraf anı olarak sakla. Aklıma bir şey geldi. Telefondan oyunu açarsam seni görür müyüm? Oyunda kimse olmayacak. Hakikaten ha. Bak buna mesela bakıyorsun kendi kendine kapanıyor. Görüyor musunuz onu bile? Ayarlamışlar. Buralarda bir şey var mı? Buralarda başka bir şey yok. Yılbaşı ağacında falan bir şey yok. Tamam burada da galiba bir şey yok. Hmm, şuradaki yüzük. Bak şimdi yüzüğü alınca kapının arkasına gidiyordu. Yüzük. Evet. Ama hemen bir anda aç mısın? Hadi birlikte yemek yapalım. Bir anda yüzüğün olduğu yerde bakın neler var arkadaşlar. Oyun ya istediği gibi kontrol edebiliyor sonuçta. Hadi sen yap ben de şurada oturayım seni izleyeyim. İşte yok. Benim için havucu doğrar. Yok bizi bize de iş yaptıracak. Bunlar nereden geldi? Yani az önce orada yoklardı. Onur oyundayız unuttun mu? Gel hadi yardım et. Havucu doğru. Bak bu arada sucuk mu? Herhalde sucuk sucukları çeviriyor gerçekten. Görüyor musunuz yani? Onu bile yapmışlar harbiden. Güzel olmuş. Evet şimdi bunu mouse'u yukarı ve aşağı yaparak doğruyoruz. Gerçekten havuç doğruyor gibi hissettiriyor. Çok güzel yapmışlar. Hemen şöyle hızlı hızlı doğrayalım. Havucumuzu. Başka bir şey var mıydı doğranacak burada? Patates falan var mı? Teşekkürler. Ve makası getirebilir misin? Banyoda. Makas almak için banyoya gidiyor. Evet burası biraz enteresandı arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Buralarda. Orada sanki saate falan bakabiliyorduk. Onları biraz değiştirmişler gibime geldi ama. Veri aktarıldı diyor. Tamam. Evet. Ee, tam makası alırken. Burası bu arada. Buraya bakmasak ne olur acaba? Mita'ya makası ver. Buraya bakacağım tabii ki. Buraya bakmazsak bu muhabbet çıkmıyor. Kartuş muhabbeti çıkmıyor. Kontrol et diyeceğiz. Ve burada kartuşlar var. İçinde Jill diyor mesela. Bir sürü farklı isim var arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop. Bir anda kapandı. O herhalde eski kurbanları diye düşünüyoruz. Mita'nın teorimiz bu yönde. Makası getirdim. Şöyle devam edelim. Ve yılbaşı evinde... İlerliyoruz. Evet başlangıç olarak başlangıç olarak otur mu? Yanlış mı okudum bilmiyorum ama neyse kartuşlar. Evet kartuşlar bir soru mu var? Evet kartuşlar gördüm. Havalandırmada birkaç kartuş buldum da üzerlerinde isim yazıyordu cil falan. Onlar nedir? Kartuş mu? Ne tür? Birlikte bulmaya ne dersin? Ya bırak bu işleri Mita ama biraz sonra önce yemeğimizi yiyelim. Bak nasıl geçiştirdi görüyor musun? Makası uzatıver. Al sana makas. Kartuşlarla ilgili hiçbir şey söylemedin ama hadi neyse. Sos ister misin? Yok. İsteyemiyoruz yani mecburen. Kötü oldu. Sos yemeği daha güzel yapıyor. Evet. Güzel yaptı hakikaten. Ne güzel döküyor yalnız. Ya grafikleri falan çok güzel oyunun. Hakikaten ben bayıldım. Yemeğe başlamadan önce konuşabiliriz. Mutfakta bıçak varken neden makas istedin? Makas ve bıçak... Tabii ki sosu bıçakla da açarım. Evet ben mesela bıçakla açıyorum arkadaşlar. Ama istedim ki her şey sen döndüğünde hazır olsun. Bak gülüyor. Uzun bir hazırlık süreci izleme diye. Sürprizleri severim aynen. O gülme yoktu daha önce. Bu arada siz mesela sosu makasla mı açarsınız? Bıçakla mı yoksa ağzınızla mı? Geçen sefer öyle sormuştum. Ben ağzımla açıyorum diyen de çok olmuştu. Bunu da yoruma yazın. Pencerenin arkasından neden beyaz ışık geliyor? Benim dünyama ait bir özellik. Sana garip gelebilir ama burada... Uzaklık şeyleri göremezsin. Fark etmezdim bile. Çok şık. Aynen. Legi engellemek için. Leg mi? Hmm, bug da var. Umarım hiçbiriyle karşılaşmamızdır. Bak bak gülüyor ya. Bu gülmeler yok da hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. Kaçıp gitmek mi istiyorsun? Her şeyi unutmak. Hayır. Sadece hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. Ve çok renkli. Ama sen gerçek gibi duruyorsun. Gibi durmak mı? Ben gerçeğim. Şapşal dedi. Hadi bakalım. Bunda bu konuşmalar var mıydı? Hepsi yoktu galiba. Ne o evine mi aşıksın? Niye? Ne zaman eve gideceğim dedik galiba. Burası çok rahat ve güzel. Ayrıca ben varım. Tamam tamam. Yok yok. Seninle mutluyum. Sadece aklım kaldı. Belki unuttuğum bir şey vardır. Evimde yani. Bir anda buraya geldim. Bunun için hazır değildim. Özür dilerim. Düşünemedim. Ha, bir eve gidip gelseydik iyi olurdu. Güzel ev. Rahat. Tabi. Sen de burada kalabilirsin. Sorun etmem. Tamam. 
Ve bence öyle olmalı zaten yani burada kalmaz. Afiyet olsun hadi bakalım. Evet bu arada arkada da resimler varmış. Resim varmış yani. Yemeğimizi yiyelim. Bütün tabağı bitirdik. Ellerine sağlık. Ne ara bitirdin? Bir de benimkine bak. Sonu yok. Evet sen hiç yiyememişsin. Tamam kalkalım. Şimdi arkadaşlar bulaşıkları lavaboya koyacağız. İşlerin karanlıklaştığı bölüme doğru geliyoruz. Bakın Mita şu anda hala yemeğini yiyor ama hiç azalmayan bir yemek. Şimdi bunu buraya koyuyoruz ve bir anda gözlerimiz karıncalanıyor. Mita ne oluyor diyoruz ve bir anda yere düşeceğiz bak. Ve burada Mita yanımıza geliyor. Elimizi tutuyor. Ve arkadaşlar ne oldu? Nasıl hissettiğini söyle. İşte gözlerim karıncalanıyor falan filan diyoruz burada. Tamam sorunun ne olduğunu biliyorum. Ve kalkmaya çalışıyoruz burada. Şimdi normalde Mita'nın elinden tutuyoruz ve Mita bizi götürüyor ya. Normalde yüzüne baktığımızda daha önceki videolardan siz de isterseniz bakabilirsiniz. Freecam modda yani serbest kamera modunda yüzüne bakabiliyorduk önceki versiyonlarda. Baktığımız zaman yüzünde kötü bir gülümseme var. Yani böyle e, kötülük yapacak bir gülümseme var. O da aslında çok hani masum biri olmadığını bize göstermiş oluyor. Hani burada masum bir şekilde sanki götürüyor gibi ama hiç masum değil bakışlarından bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve böyle aynanın oraya getirdi bize. Elimize bir hap verdi. iki hap verdi galiba. Bu nedir? Hap. Evet çok açıklayıcı oldu. Neredeyse anında iyi hissedeceksin. Aynanın karşısında dur. Ve hapı yut. Evet hapı yuttuk arkadaşlar. Gözlerimizi kapadı Mita. E nasıl hissediyorsun? Daha iyi mi? Evet ama nasıl bu kadar hızlı oldu? Onur oyundayız. Ve her şey çok basit. En az eforu sarf edersin. Ama her zaman çok iyi sonuç alırsın. Bu oyunun koşullarından biri. Simplicity yani basitlik. Evet her oyunun kurallarından biridir. Örnek olarak havuç. Sen bir tane doğradın. Ama aynı anda üç tane hazır oldu. Öyle mi oldu gerçekten bu arada? Dikkat ettiniz mi? Bak her şey birden üstüme gelmeye başladı. Ve bu durum beni korkutuyor. Çok normal bir durum değil tabi. Ve Mita sanki bir saniye geçmiş gibi aslında bir saniye geçmedi. Bu arada evin içine kar yağması biraz enteresan. Garipliğin başlangıcı. Devam ediyoruz. Evet buralarda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz herhalde. Direkt gidiyoruz ve evet Mita'nın yanına geldik. Merhaba Mita. Aa uyandın demek. Ne ara buraya geldin? Yanımdaydın. Hayır. Aynanın karşısında dona kaldın. Ben de seni orada bıraktım. Peki ya odalara ne oldu? Yeniden düzenledim. Rahat et diye. Şey, izada değiller ama olmaları gerektiği gibiler. Yapmasaydın, alışmıştım. Bence böyle daha rahat hissedeceksin. O bir dakika yükleniyor ha? Arada oluyor. Odanın yüklenecek zamanı olmadı. Biraz bekle. Evet tabi oyunun içinde olduğumuz için garipmiş. Birinin telefonunda falan mıyız? Ve telefonun yükleme hızı da yavaş. Hayır. Sadece bu dünyadaki her şey mükemmel değil. Ve hayatta olmamızın sebebi bu dünyanın çekirdeği. Çekirdek bak dil çıkardı gördünüz mü? Tipik değil mi? Konsolla oynayabiliriz. Ya da kartlarla. Evet konsolda bir oyun olduğu sen seç diyor. Konsolda yeni bir oyun olduğu da yazıyordu bu arada. Ona da bakarız şimdi ama. Ha bak şurada bir saat var. Saate bakalım. Bu saat hangi zamanı gösteriyor? Oyun içi zamanı. Şu an, şu an saat... 1'e 10 var. Aa, hayır aslında saatin kaç olduğu fark etmez. Benim elimde saat geç olsa da fark etmez. Benim gibi güçlü kızlar yorulmak ne bilmez. Ne diyorsun ya? Eğer istersem sonsuz bahar olur ve sonsuz öğlen. Peki. İlgi çekici. Ve korkutucu aynı anda. Tek bir ana sıkışıp kalmak. 
Şimdi bu saat gerçek saati mi gösteriyor diye baktım ama yok arkadaşlar. Gerçek saati falan da göstermiyor. Yani şu anda gerçek telefondan da ben saate baktım ama onu göstermiyor. Bak kapı var bak bak bak. Aha kapıdan çıkıyoruz. Bak error bu hata error. Error. Şey nerede? Ops pardon. İnternetten bir dosya indirdim. Dışarısının güzel olmasını istiyordum. Ama anlaşılıyor ki dosyanın formatı yanlışmış. Sonra düzeltirim. Bu yüzden mi dışarıya çıkamıyoruz? Evet bu yüzden. Evet şurada bir ayakkabı var. Bunlar senin mi? Hayır senin. Hatırlamıyor musun? Benim böyle bir ayakkabım yok. Artık var. Yürüyüşe çıktığımızda giyersin. Tamam süpersin. Teşekkürler. Peki ya kıyafetler? Bu dünyaya geldiğinde sadece üzerimde hali hazırda olanlar var. Başka nereden bulacağım? Sorun değil. Ne giydiğini gördüm. Ne tür kıyafetler giydiğini biliyorum. Hepsini tek bir şıkla çözebilirim diyor. Problem etme ben sana alacağım. Ama sonra söz. Ha tamam. Peki. Tamam. Başka. Şimdi bir dakika konsolla oynayacağız ama. Konsolla oynamadan önce farklı bir. Ha bak şurada bir resim var. Havalı fotoğraf. Sanırım sensin. Aynen. Ben de seviyorum. Hmm, kim çekti bunu? Başkaları da mı var burada? Gibi. Seni tanıştıracağım. Aa, ama henüz zamanımız yok misafirlik için. Aa, bir dakika. Böyle bir şey yoktu yalnız. Evet başkaları da var seni tanıştıracağım falan demiyordu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz siz önceki bölümlerde? Ben hatırlamıyorum. Sanırım bu yeni gelen şeylerden biri. Bir dakika şöyle bir bakalım etrafa. Çünkü yeni bazı şeyler olabilir. E şimdi dolanıp durmazsan yalnız. Bana müsaade et. Şu resimlere falan bakamıyoruz. Bunlara bakamıyoruz. Vazo. Tamam şurada konsolumuz var. Saate baktık. Şurada bir şeyler var mı? Buraya bir bakalım. Burada şey var. Kart oyunu. Ha bak şurada bir şey var. Ona bakacağım. Bak burada bir ayna daha var. Yansıması olmayan bir aynaya bakmak çok garip. Yansımaları açabilirim. İstersen tabi ama gerekli mi? E yani yoksa bir şeyleri mi etkiliyor? E leg yapıyor diye söylemişti. Evet. Yavaş hareket ederiz. Leg olur. FPS'i düşük bir çizgi film gibi olur. Sen bile fark edersin. Anladım. Kalsın o zaman. Tamam. Onur açabilirim ama yine de güzel duruyor. Yansıma olmasa bile. Haklısın. Güzel duruyor. Yansıma olmasa bile. <gülüyor> tamam hiç tartışmayalım dedi herhalde. Şuraya da bir bakalım. Portala ne oldu? Ha burada portal vardı evet ya da her ne diyorsan. Benim büyülü bir şıklatmamla yerini değiştirdim. Başka bir yerde ama nerede acaba mesela? Şu anda portale ihtiyacımız yok. Bizi rahatsız ederdi. Ha kaçmayalım diye bence portali Yok etti arkadaşlar. Şimdi şuradaki oyuna bir bakalı, bakalım. Herhalde başka bir şey yok diye düşünüyorum ama şuraya da şöyle bir yine bakalım isterseniz de arkadaşlar. Herhangi bir şey atlamayalım çünkü mesela biraz önceki şey yeni bir güncellemeydi. Hani seni tanıştıracağım falan diyor. Normalde öyle bir şey yoktu. Ben yani buralara da baktık. Çiçek falan bir şey var mı? Buralarda da yok. Tamam şimdi konsolla oynayabiliriz. Herhalde başka hiçbir şey kalmadı. Evet arkadaşlar gel bakalım. Mita. Gel seni bir konsol oyunlarında yeniyim de gör. Yeni oyun hangisiymiş ona bakalım. Ha bu herhalde. Yok süt skandalı ne oynayalım? Bir dakika. Bu oyunda dövüşüyoruz diyor. Kimin daha sert olduğunu anlamak için. Ha bak bunu nasıl fikir? Yok bunu istemiyorum. Sağ. Penguenler kartopu diyor. Ha penguenler kartopu. Uy. Bu oyunda yapman gereken tek şey penguen olmak diyor. Ve buz üstünde kaymak. Bu oyun yeni gelmiş arkadaşlar. Bu oyunu seçiyorum o zaman. Bir oynayalım bakalım. Nasıl bir şeymiş? W, A, S, D ile çok basit. Kar topu toplaman gerek. Tamam. Tabii ki en çok toplayan kazanıyor. İki tur oynayalım dedi galiba. Tamam. Ha, o bu arada kayıyor. Bir dakika. Şuradan şöyle aşağıya doğru. Tamam. Şöyle gidelim. Şuradan geç. Evet bunu da ben aldım. 13-13 oldu yalnız. Aa şaka gibi ha. 
İstesen 13-13 yapamazsın herhalde yani. Berabere kaldık Mita'yla. Ha? 1-1'de evet. Tamam bu biraz daha açık. Dümdüz dümdüz dümdüz dümdüz dümdüz. Böyle aşağı aşağı aşağı. Şuraları toplarsam. Hadi hadi alıyorum bu sefer. Bu sefer aldım. Mita Öğrendim çünkü oyunu. Biraz önce tam bilmiyorum. Oy iyi fark attım. Yalnız ne güzel kayıyor ya. Baksana bir de izi falan da çıkıyor. Çok güzel gerçekten. Çok eğlenceli bir oymuş arkadaşlar. Yalnız baya sağlam fark ettim. 22-12. Vay o kadarıyla ne yapacaksın? Kar topu. Topladım işte. E başka bir oyun oynayalım mı? Yoksa burada bitiriyor muyuz? Evet. Başka bir oyun yok herhalde zaten arkadaşlar. Süt skandalını daha önceden oynamıştık. Oyunu sonlandır diyebiliriz. Ve oyunun sonuna doğru. Evet. Ay Hastion diye firma ismiydi galiba. Peki. Kartlarla oynayalım mı odamda? Tamam oynayalım gel. Hadi götür beni odana. Hadi oynayalım. Gel bakalım. Seni bir kartlarda da yeneyim de gör. Gel Mita. Nereye gidiyorsun? Hadi kart oynuyoruz. Şimdi burada o direkt yalnız ışınlandı. Tamam. Oynamaya başlayalım. Bak buradan ses geliyor görüyor musun? Hızlıca anlatıyorum. Şu yuvarlak şey saldırı türünü gösteriyor. Kalp örneğin. Kartları atıyoruz. Senin kartında, benim kartımdan daha fazla kalp varsa sen kazanırsın. Al kartlarını. Aldım kartlarımı. Evet. Ben de alayım. Sen de al. Vay be kartlarım güzel. Hadi bakalım. Önce ben. At bakalım. Evet. Şimdi mesela kalkan attı. Ve 10 attı kalkan da. Bende de 10 olan varsa ben de 10 atarsam beraber olur. Kalkan resminde kim daha çok kalkan atarsa o kazanıyor yani saldırı sırası. Şimdi tamam 10 e, saldırılı kartı attı. Ben de 10 saldırılı atayım gene berabere. Aynı kartı attım beraber evet. Savunma sırası. Tamam bunda da 10 attı yine. Ha, ben de 10 yok yalnız. Bu sefer yenildim galiba. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Yat aşağı diyor. <gülüyor> Normalde yat aşağı demiyordur herhalde de. Çevirdi öyle yapmış herhalde. Saldırı sırası. Sıra sende. Evet 10 şey var. 10 ee, saldırı. Bende yok ki 10 saldırı. Herhalde elimize gelen kartlar acaba şey mi? Kartlar değişiyor mu acaba? Herhalde değişiyor diye düşünüyorum. Çünkü bazen kazanıyorsun. Ağlama oyna. Bazen kazanıyorsun bazen kaybediyorsun. Savunma sırası. Evet. Şuradan gelen ses nedir? Dolaptan geliyor. Zaten kar yağıyor evin içinde. Ses mi? Ne sesi? Ses duymuyorum ben. Ne duyduğunu söyle. Ses duyuyorum dedim ya. Tıklatma. Sanki biri varmış gibi. Ama kimse yok. Hadi hadi Mita. Kontrol etmek istiyorum. Çok garip. Neden? Neden söyleyeyim mi? Şurada falan bir şey yok. Dışarı çıkınca sen bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Tamam. Buradan ben burayı açamıyorum. Ha açtım. Evet açıyorum. Açıyorum ve geldi. Ne yapıyorsun? Dolapta iç çamaşırlarım var. Hadi hadi. Bir şey mi saklıyorsun? Niye bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptım? Aa, gözlüğü çıkarttı. Sadece benimle olmanı istedim. Söz verirdim ama sonrasında ne olacak? Dolaba niye bu kadar taktım? Bu arada gözleri böyle değildi sanki ya. Seslerin kaynağını merak ediyorum sadece. Sadece bu dünya. Sadece bu dört oda. Sana yetmez mi? Benimle kalmayı denesen. Şurada aslında kalmayı keşke... Aktif hale getirseler de bir kalabilsek. Başka bir yere bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Bu arada freecam mod yani serbest kamera modunda dolabın içine de bakmıştık daha önce arkadaşlar ama bir şey yoktu. Evet dolaba aç yapıyorum anladım. Yine yine dedi bak orada ne olduğunu bilmek istiyorsan öğreneceksin. Hem de hemen dedi ve bir vampire dönüştü galiba arkadaşlar artık vampir midir bilmiyorum. Oyunun demo versiyonunu bitirdiğin, oynadığın için çok teşekkürler. Oyun şu anda geliştirme aşamasında oyunun hikayesi tamamlanmış durumda. Ha, tamamlanmış durumda hikaye. Halen seni bekleyen bir sürü şey var ama dünyayı daha da genişletmek için 
farklı etkileşimler eklemek istiyoruz. Geliştirme sürecini takip edebilir ve hatta Boost üzerinden bize destek olabilirsin gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Gerçekten yani özellikle mini oyun ve yeni konsept, yılbaşı konsepti, yeni kostüm vesaire gerçekten çok çok güzel olmuş. Tebrikler oyun bitti. Baştan sona geçen süre 36 dakika 13 saniye ediyor. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer Mi Side video serisinin devamını istiyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Şu an ekranda Garden of Bamban 6'yı tek videoda bitirdiğim video mu ve Garden of Bamban ile ilgili gizem videosunu görebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.